नमस्कार माय नेम इज गजेंद्र दास शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द पोम ग्रास ब्लेड कंपोज्ड बाय सुनीति नाम जोशी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द पोम ग्रास ब्लेड ग्रास ब्लेड इज नॉट अबाउट सिंपली ग्रास ग्रास दैट यू सी हियर ब्लेड रिफर्स टू एनी लीफ ऑफ ग्रास सो इट इज जनरली रिफर्स टू ब्लेड ग्रास द सिंगल लीफ और दिस leaves are called blades of grass so it is not about blades of grass alone the poem can be explained in ecofeminism ecofeminism refers to a concept of understanding earth or mother nature and women in the same category jis tarike se mother earth mother nature ko hum exploit karte hain oppress karte hain dominate karte hain कम्प्लीटली ओवर शेडो किया हुआ है इसको हमने अपनी रिसोर्सेज के लिए और उसकी सारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट हम करते चले जा रहे हैं द पेट्रियार की हैज बीन डोमिनेटिंग द वीमेन मदर अर्थ रिमेन साइलेंट एंड द वीमेन आर कंसिडर्ड टू रिमेन साइलेंट दे आर रिवर्ड और एडोर्न ओनली वेन दे रिमेन साइलेंट एंड दे डोंट रिएक्ट वेन दीज टू थिंग्स आर कंपेयर सिमल्टेनियसली सो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इको फेमिज्म ग्रास की इमेज से वीमेन के ऑपरेशन एंड हाउ दे रिएक्ट टू दैट ऑपरेशन द पेट्रियार्कल ऑपरेशन द नॉर्मेटिव डोमिनेंस ओवर द वीमेन बाय मैन फोक एंड हाउ एट टाइम्स दे कम टू रिबेलियन हाउ एट टाइम्स दे रिएक्ट टू दैट ऑपरेशन एंड हाउ दे वॉन्ट टू लिबरेट दैम सेल्व सो इट इज अबाउट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन बाय मैन फोक and how they react to that subjugation or subversion the main theme of the poem is how women react to the oppression that they have been facing throughout the days throughout the ages and now when they feel like protesting against it to jo unko lagta hai ki it is enough it is enough and then their liber liberty should not be curtailed and then they deserve to remain as they are the imagery of grass also gives the idea of flexibility that we can expect or find in women women are flexible to certain extent they are fragile to another extent when we want them to be but when they realize that they are considered too fragile or too flexible and their weak their weakness is taken advantage of so they come ahead they come to rebellion they come to protest and this is how the poet wants all the women to come forward and and raise a voice for themselves they should understand that like mother nature they have been exploited they have been uh, subjugated their qualities are exploited without giving the due credit just like we exploit the mother nature and then we hardly pay back in the same way we tend to exploit all the resources that we can find in women and we hardly pay back so the women they they come for themselves the poet through this uh, imagery of grass wants to convey the idea that this flexibility should not be taken for granted they should tell they should give a message to the men folk or the society that is dominated by patriarchy we'll find in this poem that they want to be like glass not ग्रास ग्लास गिव्स द इमेजरी ऑफ ब्रिटलनेस अगर आप ग्लास को चल करके तोड़ने की कोशिश करोगे उसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करोगे यू मे ब्रेक दैम अनडाउटेडली बट इन दैट प्रोसेस यू विल गेट हर्ट योर सेल्फ तो ये एक क्लियर मैसेज है उन वीमेन का कि इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक अस सो यू विल बी ब्रोकन इन रिटर्न सो द पोम इज वेरी शॉर्ट बेयरली फिफ्टीन सिक्सटीन लाइन्स बट इट हैज वेरी पावरफुल मैसेज for the society as the first blade bends this first blade refers to this scythe the blade of the scythe the tool this is the tool tool by which the grass on the one hand and the women on the other are oppressed are suppressed subjugated this tool can be in some other way the conventions कस्टम्स तो जितनी भी 
सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस कल्चरल कन्वेंशंस और इथॉस uh, होते हैं बाय विच द वीमेन हैव बिन डाउन द एज इज सब्जुगेटेड उनको बेस बना कर के जिस तरीके से उनको डोमिनेट किया गया है अब तक तो वो टूल्स हैं जस्ट लाइक द टूल इज यूज टू टेम द ग्रास सिमिलरली दीज टूल्स आर यूज टू टेम अ वुमन द ग्रास ब्लेड द ग्रास ब्लेड इज अनडाउटेडली द सब्जेक्ट सो दिस इज द टूल दिस इज द सब्जेक्ट और मेटाफोरिकली वीमेन वीमेन एज सब्जेक्ट जस्ट लाइक ग्रास इज द सब्जेक्ट फॉर दिस टूल एंड देन हु इज द एजेंट दिस इज द एजेंट द मैन कटिंग द मैन फोक और पेट्रियार की पेट्रियार की The man folk uses this tool to cut the grass. The patriarchy uses the tools of customs and traditions and ethos and principles laid down by society and uh, cultural dominance by which the the women have been over the ages dominated. So, what tools or fir subject women? इस तरीके से आप eco feminism को भी समझ सकते हो. Eco feminism में बदल earth and the women they are the subject. tools tools are the mechanical tools to tame the earth and the ideological tools by which the women are tamed have been tamed over the years jo ideological tools hain chahe wo social practices ho cultural practices ho religious practices ho jinka sahara lekar ke aaj tak women ko suppress oppress dominate kiya gaya hai wo aur fir man refers to this man symbolizes the patriarchy so the patriarchy is the agent agent the first blade refers to this tool this grass blade refers to the subject and the foot foot keeps coming the foot is of this person the dominance the customs the agent for mother earth agent is a utilitarian man who exploits the resources of mother nature for feministic point of view agent is the patriarchy or the man male dominated society let's read the poem as the first blade bends grass blade murmurs i bend but do not break what does she suggest as the first blade bends bends matlab it is starts striking jab wo tools hain tools jab bends matlab kya hai ki jhukane ki koshish karte hain just like aap jab ghas ko kaatte ho to sabse pehle usko jhukate ho fir uski jad mein se ये दरात वरात से उसको काटते हो सो फर्स्ट यू बैंड द सब्जेक्ट एंड देन यू कट इन द सेम वे फर्स्ट द द द कस्टम्स एंड द कन्वेंशन आर फ्रेम्ड सो दैट द वीमेन दे फील लाइक बैंडिंग एंड देन वी देन लेटर ऑन डोमिनेट दैम जब सर्विलिटी में सामने वाला झुकेगा बैंड होगा तभी आप उसको डोमिनेट कर पाते हो तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो वेन दिस एजेंट ट्राइज टू बैंड द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट रिटेलिएट्स तो वो ग्रास वो कोशिश करती है वहाँ से आकर के उसके हाथ से छिटक करके और कुछ कहने की इन द सेम वे द वुमन ट्राइज टू से समथिंग वेन शी इज बेंट बाय द एजेंट उस एजेंट से जब उसको झुकाया जाता है ऑपरेस किया जाता है उसको सप्रेस किया जाता है तो शी फील्स लाइक हैविंग अ से शी फील्स लाइक रेजिंग अ वॉइस रेजिंग अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट क्या कहती है द ग्रास ब्लेड मरमर्स दिस ग्रास ब्लेड रिफर्स टू वीमेन हेयर वुमन शी मरमर्स मरमर्स मतलब इन अ वेरी सॉफ्ट वे इट इज नॉट एज इफ दैट शी कम्स टू अ वायलेंट रिटेलिएशन एक बहुत ही ज्यादा एक उग्र रिबेलियन उसकी तरफ से हो शी ट्राइज टू मेक हिम रियलाइज वॉट ही इज डूइंग सो बड़ी सॉफ्ट वॉइस में उसको एहसास कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मरमर मतलब सॉफ्ट वॉइस में उसको कहना चाह रही क्या आई बैन बट डू नॉट ब्रेक कि यू इफ यू फील दैट आई एम फ्रेजाइल आई एम राधर फ्लैक्सीबल सो गॉन आर द डेज वेन वीमेन वर बैंड एंड देन दे एक्सेप्टेड द सर्विलिटी ऑफ मैन बट नाउ द टाइम हैज चेंज अब वो टाइम नहीं रहा अब आप झुकाओगे और ये कोशिश करोगे कि दैट वी सबमिट इन सर्विलिटी 
गुलाम बन जाए एकदम से और एक्सेप्ट कर ले आपकी जो डोमिनेंस है सो यू आर रॉन्ग यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड रियलाइज दैट यू कैन बैंड मी बट यू कैन नॉट ब्रेक मी आई एम नॉट दैट फ्रिजाइल टू बी ब्रोकन आई एम फ्लेक्सीबल आई एम फ्लेक्सीबल बट दिस इज नॉट माई वीकनेस यू कंसिडर्ड इट माई वीकनेस बट दिस इज नॉट माई वीकनेस दिस इज माई फ्लेक्सीबिलिटी एडजस्टिंग टेम्परामेंट but this adjusting temperament has also its limits which you feel that are limitless so you should understand this fact so we do not break this line resembles the line by ernest hemingway from the novel or the novella the old man and the sea where he says a man can be destroyed but not defeated so similarly you can destroy me by force but you feel that i remain always defeated no you are wrong so i can bend because this is my temperament this is my nature i am flexible but i am not too fragile enough to be broken and if even if you feel that i am broken i am capable of reinventing myself i am capable of revitalizing myself the way nature does nature ko aap kitna bhi exploit kar lo lekin it knows how to revitalize itself nature herself invents reinvents re uh, structure herself apne aap ko dobara se aap kitni bhi koshish kar lo lekin ek hi jhatke mein nature apne aap balance banana jaanti hai in the same way if you feel that women are weak you are wrong if you compare women to the mother earth so they share the attributes of mother earth and then they know how to reinvent themselves after having been broken down कम्प्लीटली शैटर्ड होने के बाद में और ऑपरेज होने के बाद में दे नो हाउ टू कम अलाइव हाउ टू कम स्ट्रॉगर सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट डू नॉट ब्रेक फूड कीप्स कमिंग डाउन दिस फूड दिस फूड मतलब क्या है कंटिन्यूस सब्जुगेशन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ कन्वेंशन एंड टूल्स एंड अदर अपैरटिस जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरटिस या सोशल अपैरटिस होते हैं जो भी चाहे रिलीजन बेस्ड हों या कल्चर बेस्ड हों सोसाइटी के पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकनॉमिकल ये सारे जितने भी कन्वेंशन्स आपने या रूल्स ले डाउन किए हुए हैं विमेन के लिए वो द कीप कमिंग they keep coming in just like the foot of this man who is cutting the grass keeps coming towards the grass he keeps cutting and then moving forward in the same way the women have been oppressed and then the oppressor has been on his move to wo ye ek common phenomenon hai the foot keeps coming down when the grass blade realizes this that the foot keeps coming the conventions have been coming conventions have been redefined in order to oppress the women as such further to fir kya hai fir ek others ek andar se arj hai what they can do in the first stanza jo usne baat kahi thi the grass blade murmurs that i bend but do not break uske repercussions kya honge if you try to bend me further so what would be the consequences kya honge consequences the passionate जब वो एक फ्रेजाइल थी वीक थी वो जो ब्लेड अब वो क्या हो चुका पैशनेट पैशनेट मतलब फिल्ड विद विगर फिल्ड विद विगर एक करेज उस करेज से भरकर माउंट्स अ कैंपेन इट ट्राइज टू मोटिवेट द अदर ब्लेड्स आल्सो टू कम इन द डायरेक्ट रिबेलियन ऑफ द द द मैन हु इज कटिंग सो हेयर द वीमेन आर ट्राइंग टू गैदर ऑल द वीमेन इन यूनियन and then come forward against the oppression so they they become passionate they become filled with vigor courageous and then they mount a campaign they start a campaign they start a rebellion this campaign refers to a rebellion a rebellion rebellion mein kya hai they want the rules and the customs to be redefined they wants those rules by which they have been oppressed so far these rules should be redefined reexamined reinterpreted discussed over unko kya chahiye unke bare mein baat ki jaye and then what they expect grass blade hands forth 
to be made of glass now the grass should be made of glass wo jo fragility thi wo jo flexibility thi ab usko kis mein chahiye glass glass reflects ek to it's a mode of reflection also what does this mean when you try to when the oppressor tries to oppress a woman so she should look like a glass in which he uh, he he sees his reflection and then realizes that she is the other half if both men and women they make the entire world so she is the other half and then as such without her her his existence is nowhere to be seen so ek to usse bhi aap kar sakte ho aur dusra kya hai ek glass kya hai wo flexible nahi hai agar usko apne modne ki koshish ki so it will break wo kya hai uska kya hai glass ki kya property hai non flexible hai If you try to bend it the way you bend the grass, so grass was bent. Now the grass expects it to be made of glass. And if you try to bend, if you try to modify the structure of the glass, it breaks. So flexible and as such prone to break. Prone to break. अब उसके दो repercussions हैं. कि इफ वी ब्रेक सर्टेनली लाइक ग्लास इफ यू ट्राई टू ट्रैम्पल ओवर द ग्लास यू ब्रेक इट इन रिटर्न यू विल ऑल्सो गेट हर्ट अगर आप ग्लास के ऊपर उसको कुचलने की कोशिश करोगे तोड़ने की कोशिश करोगे अनडाउटेडली यू आर एबल टू ब्रेक इट बट इन रिटर्न यू विल गेट हर्ट योर सेल्फ अब तक क्या था कि मैन फोक और द पेट्रियार की हैज बीन सिंपली सब्जुगेटिंग और ऑपरेसिंग द वीमेन विदाउट गेटिंग अफेक्टेड इन एनी वे नाउ द डेज हैव कम नाउ द टाइम हैज कम वेन इफ यू ट्राई टू 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 बैंड इफ यू ट्राई टू सप्रेस ऑपरेस अ वूमन सर्टेनली शी विल कम टू रिबेलियन एंड देन यू विल गेट हर्ट इन रिटर्न आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़े क्यों क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये है अपने उन सारी विमेन को इकट्ठा करके एक बात ये कही जा रही है कि नाउ द ग्रास द ब्लेड ऑफ ग्रास नीड्स टू बी मेड ऑफ ग्लास इफ द पेट्रियार की ट्राइज टू ब्रेक इट सर्टेनली दे कैन ब्रेक इट इफ दे आर पावरफुल बट इन रिटर्न दे विल गेट हर्ट चोट उनको भी लगेगी रियलाइज उनको भी होगा कि इन ब्रेकिंग द अदर हाफ दे ऑल्सो ब्रोक they also got destroyed jab unko ye ehsaas hoga and as such their existence lies in the existence of the women who are the other half the first half and the other half so it is not that other means so don't try to in, misinterpret my words other means the second the the second sex or the other i'm talking about two entities of the same existence the half existence of man and the half existence of woman so they collectively make the entire being human being so human means man should have the qualities of women and women should have the qualities of men and only then they can understand each other and by which the society can run fruitfully by which the civilization can run smoothly which is their contention for the ages which have which they have been denied the women have been denied this contention over the ages to so, ab क्या कंटेंशन है उनकी कि दे नीड टू बी मेड और दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मेड ऑफ ग्लास सो दैट इफ द मैन फोक इफ द पेट्रियार की ट्राइज टू बैंड इट इट विल ब्रेक इट विल ब्रेक बट इट विल हर्ट देम ब्रेक तो हो जाएगा लेकिन उसको चोट पहुंचाने के बाद सो फीट हैंड फोर्स टू ट्रेवल शूलेस शूलेस मतलब जो कुचलने के लिए टूल्स शू रिफर्स टू that tool that tool by which the things are trampled if you wear the shoes so you can easily crush them you can easily destroy them but if you go barefoot so you cannot be that destructible for the grass to wo shoe yahan pe metaphorically kya refer karte hain wo jo conventions hain old traditions hain aur social political religious cultural jo norms hain society ke जिससे विमेन को ऑपरेस किया गया है उनको छोड़ करके अगर आप कोशिश करते हो आने की और ट्रैम्पल करते हो हमें करने की सो यू विल गेट हर्ट सो क्या दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ग्रास और ब्लेड एक तो इट शुड बी मेड ऑफ ग्लास हैंड्स फोर्थ 
एंड दूसरा जो वो एजेंट है वो एजेंट शुड कम शूलेस शूलेस देन ओनली ही कैन रन स्मूथली इफ ही कम्स विद शूज एंड एंड ट्राइज टू ब्रेक द ग्लास सर्टेनली द ग्लास वुड रिटेलिएट इट विल हर्ट इन रिटर्न टू ट्रेवल शूलेस वाई गेट हर्ट दिस इज द एग्जॉर्टेशन दिस इज द सजेशन वाई गेट हर्ट यू डोंट ट्राई टू कंपेल अस टू रिटेलिएट यू डोंट ट्राई टू ट्रैम्पल अस टाउन इफ यू ट्राई टू certainly we would retaliate you would also lose this battle because if even if you are victorious in the end of subjugating and oppressing the women so what you would have in your in your hand nothing you have destroyed the the other half of the society without whom you and your existence is nowhere to be seen the existence of he lies in she so why get hurt octree in greek mythology refers to oracle in greek mythology you must have read in some uh, some dramas or some stories that oracle tries to dictate the terms for the protagonist of the story to go further or stay back oracle is a kind of presence unseen presence wo dikhti nahi hai wo hai usko aapko invoke karna padta hai aur wo hai and then it tries to ek unseen ek voice hai presence hai jo aapko batati hai ki now you can move ahead and then there are chances of your success but here at this time particularly this is not a favorable time and then you should refrain yourself abhi nahi jana chahiye aur jab jab hero ne oracle ki baat nahi mani hai so wo tragedy usko face karni padi hai to oracle is a very uh, important character supernatural character in greek tragedies particularly so the oracle observes ye oracle यहां पे आप ओरेकल प्रेजेंट सोसाइटी में क्या कह सकते हो थर्ड एंटिटी हु इज हु विटनेस द क्लैश ऑफ मैन एंड वुमेन और फिर वो एक सजेशन है एक लास्ट सजेशन है विच इज कॉन्टेक्शुअल इन प्रेजेंट टाइम इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पास टाइम वो क्या है द ओप ट्री ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व क्या अर्ज भी कह सकते हो और गिव्स द एग्जॉर्टेशन एक सजेशन और एक एडवाइस एक ओपिनियंस भी हो सकता है वो सो वॉट द ओप ट्री observes what the oak tree says feet are not relevant relevant matlab contextual gone are the days when you took the advantage of cultural precepts principles in order to oppress the women you misinterpreted the religious text you misinterpreted the cultural norms and then you defined and modified them manipulated them in order to ऑप्रेस द वीमेन तो वो कह रहे अब वो फीट वो टूल ये फीट रिफर्स टू दो टूल्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस टूल्स आर नॉट कॉन्टेक्शुअल एनी मोर आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर इन प्रेजेंट टाइम दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्टेक्शुअलिटी प्रेजेंट टाइम इज अ टाइम ऑफ कीपिंग बोथ द सेक्सेस टूगेदर दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन फील फॉर द अर्जेज ऑफ द अदर सेक्स दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू कैन ऑप्रेस द अदर एंटिटी ऑफ योर ओन वी on entity on existence so these feet these all such kind of tools are not relevant in present time and as such you should refrain yourself from trampling them this blade of grass may turn to the blade of glass if it becomes the blade of glass it will hurt you more more than you expected so through this poem the poet has given a clear message to the society to refrain themselves from doing such kind of thing that uh, oppress the women ye ek eco feminism ke point of view se aap isko behtar dhang se interpret kar sakte ho is poem ko so that is all for now thank you so much and uh, keep watching the videos and if you have not subscribed to the channel make it sure you do it right now so that you may not miss these videos again keep learning stay motivated thank you so much